بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن الرسوم البيانية في لغة البرمجة بايسون وخاصة رسم الأعمدة البيانية عندنا مثلا الجدول الواضح أمامنا درجات طالب في بعض المواد ولتكن مادة اللغة العربية عربك مادة اللغة الإنجليزية الرياضيات العلوم الهيستوري التاريخ وحصل على 23 درجة في اللغة العربية 12 درجة في اللغة الإنجليزية 18 درجة في الرياضيات 20 درجة في العلوم 15 درجة في التاريخ لنرى كيف يمكن رسم الجدول الموضح أمامنا باستخدام لغة البرمجة بايسون في السطر الأول بنقوم باستيراد مكتبة مهمة جدا لعمل الرسوم البيانية وهي مكتبة رياضية يطلق عليها ماس بلوت لايبرالي فبنكتب هنا import ماس بلوت لايبرالي دوت بايسون بلوت وأعطي هنا إليس نيم as plt أي بلوت هنا بنضع أسماء المواد داخل قائمة فبنكتب هنا labels يساوي وأفتح square brackets وهنا single quotation وأكتب أول مادة عندي Arabic comma single quotation وأكتب المادة الثانية English وبعدين comma وأكتب المادة الثالثة ولتكن math الرياضيات وهنا كوما وأكتب المادة الرابعة مادة ساينس العلوم وكوما وأكتب المادة الخامسة وهي مادة الهيستوري التاريخ بعدها أفتح متغير قائمة آخر داتا أضع بداخله قيم هذه المواد أو الدرجات التي حصل عليها داخل قائمة أيضا فهنا حصل على اللغة العربية 23 درجة كوما حصل في مادة اللغة الإنجليزية على 12 درجة في مادة الرياضيات 18 درجة في مادة الساينس العلوم حصل على 20 ديجري 20 درجة في مادة الهيستوري حصل على 15 ديجري 15 درجة بعده أنا بحدد القيم الخاصة بالإحداث X والعناوين فبنكتب هنا plot dot بستخدم الإلياس نيم هنا وأكتب هنا x text لكي أضع القيم الخاصة والرينج أي المدى الخاصة بالحداث x فبكتب هنا رينج المدى وأفتح brackets وأكتب هنا اللينز الطول الخاص بالداتا اللي أنا وضعتها هنا كقائمة وبعدين هنا أخذ كومة وأكتب labels أي رؤوس الأعمدة أي أسماء المواد ضع اللي هي مادة اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والتاريخ. بعدها هنا بحدد عنوان للإحداث X آه عنوان للإحداث X فبكتب هنا plot dot x labels وأفتح brackets وهنا single quotation وأكتب العنوان هنا subjects المواد. ده عنوان الإحداث X. بعدها بحدد عنوان الإحداث Y فبكتب هنا الإلياس نيم plot plot dot y labels وأفتح هنا brackets وبعدين single quotation وأكتب هنا marks أي المواد أي درجات المواد بعدها بكتب هنا عنوان للرسم الرئيسي أو الجراف الرئيسي فبكتب plot dot title يعني العنوان الرئيسي أفتح هنا brackets single quotation وأكتب هنا ده student mark sheet بعدها أنا بحدد نوع الرسم اللي أنا هرسمه، طبعا الرسم اللي أنا هرسمه هنا عبارة عن أعمدة، فبكتب plot dot bar وأفتح brackets وأحدد هنا الرينج الخاص بالأعمدة، فبكتب هنا رينج وأفتح brackets وأحدد اللينس هنا طول ال... طول هذا الأعمدة، طول الرسم اللي أنا هستخدمه هو عبارة عن اللينس الخاص بالداتا، وبعدين هنا بين كوما وأخذ هنا أقول له ضع الداتا البيانات كوما وبعدين أحدد اللون الكالر يساوي هنا مثلا بلو 
بعدها بعرض الأعمدة فبكتب هنا plot dot show استخدم هنا الدالة show وبعدها بضغط على run لكي أرى النتيجة أم بعرض هنا رسم البياني في شكل بارز أعمدة وضع هنا على الإحداث X المواد Arabic English Math Science History دع على الإحداث X اللي بنطلق عليه باللغة العربية الإحداث السيني وهنا وضع على الإحداث Y اللي بنطلق عليه باللغة العربية الإحداث صاد وضع هنا الماركس الدرجات الخاصة بهذه المواد يمكن التحكم في مساحة عرض والقيم المعروضة لهذه الرسم البياني باستخدام الكونفيجر السابلوتس يعني ممكن هنا اتحكم في الرسم من ناحية الليفت اليسار ممكن اتحكم في من الباتوم من اسفل في موضوع ممكن اتحكم في الرايت اتجاه اليمين ممكن اتحكم في توب من فوق ممكن اعيد الرسم مرة اخرى بالضغط على ريسيت ممكن احتفظ بصورة من هذا الرسم ان انا بضغط على ايقونة سيف ذا فيجر احفظ هذا الشكل بضغط عليه واحفظ مثلا هذا الشكل على الديسك توب باسم مثلا فيجر 1 بي ان جي واضغط هنا سيف بيحفظ الرسم عندي بنروح لسطح المكتب بجد هنا الرسم وضعه هنا على سطح المكتب وممكن ان انا اصدر هذا الرسم او استخدمه كعرض بياني لهذه البيانات هذا كان الكود اللي من خلاله أقدر أرسم رسوم بيانية أي أعمدة أو أشرطة أو منحنيات إن شاء الله سأوضحها في حلقات قادمة أنواع أخرى من الرسومات البيانية التي يمكن أن أقوم بعرضها باستخدام لغة البرمجة بايثون إن شاء الله سأضع لك رابط بهذا الكود يمكن تعديل القيم التي وضعتها هنا في الداتا بقيم لديك وأيضا يمكن تغيير الليبلز الخاصة بالرسم على الإحداث السيني وتغيير القيم للإحداث الصادي حسب الرسم الذي سوف تستخدمه لديك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته